ভয়াল 25 মার্চ আজ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে জোর ইতিহাস বিদ ও গবেষকদের মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিদের অর্ধেকই পলাতক গ্রেফতারের সতিচ্ছার অভাব দেখছেন কৌশুদিরা দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর আস্থার সংকট দেখছে হিউম্যান রাইট ফোরাম নাকচ দুদকে রাজধানীর তুরাগে মাদক কারবারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাহত উপপরিদর্শক দশ ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান এবং পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ রাজুক কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে দুইশো নথি উদ্ধার স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রকিব আহমেদ এবং আমি সঞ্চরী মজিদ তোমার শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছি পুরো খবরে আজ ভয়াল পঁচিশে মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে ভয়াবহতম রাতগুলোর অন্যতম গণহত্যা দিবস উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে বিভীষিকাময় রাত নেমে এসেছিল বাঙালি জাতির জীবনে এদিন মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পরিকল্পিত অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা বাস্তবায়ন করে বাঙালি জাতির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে রাজধানী সহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক হত্যা যজ্ঞ চালানো হয় যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে শনিবার রাত দশটা ত্রিশ মিনিট থেকে দশটা একত্রিশ মিনিট পর্যন্ত সারা দেশে প্রতিটি ব্যাকআউট পালন করা হবে দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা গণহত্যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উনিশশো একাত্তর সালে মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালিয়েছিল পাকিস্তানিরা তা বিশ্বের ইতিহাসে ঘটেনি দেশে দেশে এ ধরনের হত্যাযজ্ঞ যেন আর না ঘটে তার জন্য একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি জরুরি বলছেন ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা এই দাবি আদায়ে বাংলাদেশের আরও সচেষ্ট হওয়ার তাগিদও দেন তারা উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ কাল রাতে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে বাংলাদেশে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরু করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসের যুদ্ধে অন্তত ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিশ্বে সবচেয়ে বড় গণহত্যা ঘটে আর্মেনিয়ায় তবে তার ব্যাপ্তিকাল ছিল বেশি ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মতে সময় ও সংখ্যার বিবেচনায় উনিশশো সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের চালানো গণহত্যার মতো বড় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর সংঘটিত হয়নি উনিশশো একাত্তর সালে যে গণহত্যা বাংলাদেশে ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এত অল্প সময়ে এত লোককে হত্যা করা হয়নি তাদের ভয়াবহ এবং এতটা তাদেরকে পারভার্ট ছিল এবং এবং তাদের এই এই গণহত্যার পরিকল্পনাটা শুরু করে তাদের যে কার্যক্রম তা আমি মনে করি তার এই নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের কোনো তুলনা সারা পৃথিবীতে নাই স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পরও মেলেনি বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্বে গণহত্যা বন্ধে এ স্বীকৃতি কাম্য এর অস্বীকৃতিও গণহত্যার সামিল বলে মনে করেন তারা আন্তর্জাতিক পরিবহনের স্বীকৃত না হওয়ার প্রধান কারণ হলো আমাদের দুর্বলতা আমরা এটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি সরকারি একটা উদ্যোক্তা থাকা দরকার সরকারকে এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই বিষয়ে তাদের আমলাদের বাইরে কারোর সঙ্গে কথা বলেছে মানব সভ্যতা কি টিকিয়ে রাখতে হলে সারা বিশ্বে গণহত্যা বন্ধ করতে হবে এবং এই জন্য বাংলাদেশের গণহত্যা স্বীকৃতি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য খুব প্রয়োজন তবে বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন অসম্ভব কিছু নয় বলছেন তারা এটা মিক্স ব্যাগ অফ ক্রাইম এটার মধ্যে যুদ্ধ অপরাধ রয়েছে এটা গণহত্যা রয়েছে মানবতা অপরাধ তিন রকম জিনিস রয়েছে আমাদেরকে আলাদা করতে হবে যে কোনটা গণহত্যা এই ধরনের স্বীকৃতি পেতে হলে যে পরিমাণ তথ্য প্রমাণ দারিকভাবে পাওয়া হওয়া দরকার সেটি আমাদের সংগ্রহ করতে হবে এবং সেটি সংগ্রহ করার পঞ্চাশ বছর খুশি পারে অসম্ভব নয় স্বীকৃতি থেকে বড় দরকার আমাদের প্রজন্ম জানুক 
এত বড় গণহত্য পৃথিবীতে হয়নি এই কারণে দৃষ্টি হয়েছিল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি গবেষক ও নাগরিক সমাজের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত বলে মনে করছেন ইতিহাসবিদরা শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একাত্তরের মার্চ থেকে পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু করে তবে জাতিকে মেধাশূন্য করতে এই হত্যার পরিকল্পনা শুরু সাতচল্লিশে একই সঙ্গে ধর্ষণকে যুদ্ধের একটি হাতের হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাক্তার ফজলে রাব্বির মেয়ে গবেষক নুসরত রাব্বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ডাক্তার ফজলে রাব্বি মাত্র তিরিশ বছরে লন্ডনের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমআরসিপি ডিগ্রি পান এত কম বয়সের রেকর্ডটি আজও টিকে আছে রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানে বিশ্বখ্যাত ওই কার্ডিওলজিস্ট একাত্তরে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা অর্থ ও নিজের গাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছেন পনেরোই ডিসেম্বর বিকেলে আল বদুররা তাঁকে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় আঠেরোই ডিসেম্বর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে মেলে ক্ষতবিক্ষত মরদেহ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বাবা ও পরিবারের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাক্তার ফজলে রাব্বির মেয়ে নুসরাত রাব্বি বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা হয়েছে উনিশশো একাত্তরে ইন্টেলেকচুয়াল কিলিং কিন্তু মার্চ থেকেই শুরু হয় রিলিজিয়াস মাইনরিটি টার্গেটিং আর একটা করলো মিড এপ্রিল থেকে আরম্ভ করলো মেয়েদের টার্গেট করা থার্ড যেটা সেটা হলো ইন্টেলেকচুয়াল এক্সটারমিনেশন যে সব ইন্টেলেকচুয়ালদের ধরে নিয়ে মেরে গেলে যে মেধাশূন্য করা যেটা এই তিনটা কিন্তু কোনো জেনোসাইডে একসাথে হয়নি দু হাজার সালে যুদ্ধাপরাধ মামলায় আলবদর নেতা চৌধুরী মইনুদ্দিন ও আশরাফুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নুসরাত রাব্বি জানান তার বাবা শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাক্তার ফজলে রাব্বির হত্যায় এই আলবদরদের সংশ্লিষ্টতার কথা আলবদর একটা স্পেশাল একটা ব্রাঞ্চ বলতে পারেন জামাতের তারা সর্ট অফ এডুকেটেড স্মার্ট ইসলামিস্ট ফান্ডামেন্টালিস্ট বয়েস তাদেরকে ইয়ে করে তারা ইন্টেলিজেন্স গ্যাদার করল এটা বাংলারা হেল্প না করলে এত সাকসেসফুল এরা পারলো কি করে করতে এই জিনিস এই জিনিসটা শুরু যে হয়েছে ফর্টি সেভেনে হ্যাঁ এবং ফর্টি সেভেন থেকে সেভেন্টি ওয়ান কিন্তু লেগেছে পুরো যেন সাইডটা হতে গবেষক নুসরাত চাব্বি বলেন মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার দাবি করে তিনি বলেন পাকিস্তানকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও দিতে হবে পাকিস্তান শুড অ্যাপলোজাইজ এবং পাকিস্তানের কাউকেই কিন্তু আমরা পানিশ করতে পারিনি এই যে না আমার বই লিখেছি নাইনটি ওয়ান থাউজেন্ড সোলজার্স অ্যান্ড অফিসার্স আমাদের ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গেছে ওরা আমাদের মানুষকে মেরে গেছে আমাদের মেধাশূন্য করে গেছে আমাদের টাকার দরকার তাদের কাছে যুদ্ধাপরাধীরা যেন আর দেশের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করার সুপারিশ এই শহীদ কন্যা এবং এদের ফিনান্সিয়াল ব্যাকবোনটা ভাঙতে হবে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা স্বাধীনতা দিবস ঘিরে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ উদযাপন নির্বিঘ্ন করতে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনে এরই মধ্যে শেষ হয়েছে স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ বাহান্নতম মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণের অপেক্ষায় পুরো জাতি দিবসটি ঘিরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে গণপূর্ত বিভাগের কর্মীদের দুই সপ্তাহের পরিশ্রমে সৌধ প্রাঙ্গণ পেয়েছে নতুন রূপ ধোয়া মোছা শেষে সিঁড়ি সহ অন্য সব স্থাপনায় পড়েছে রং তুলির আচর বাহারি ফুলে ঠেকে দেয়া হয়েছে বেদির চত্বর গণপূর্ত অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুরো স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিপাটি করা ফুল দিয়ে সাজানো রং তুলির কাজ সিসি ক্যামেরা স্থাপন সহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি সাবার স্মৃতিসৌধ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ লক্ষ লক্ষ জনতার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার মহড়ার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে সকল প্রস্তুতি আমরা আশা করছি প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মহান স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে এবং যথাযথ মর্যাদার সাথে আরম্ভপূর্ণভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে পুরো এলাকা বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে আসবেন সে কারণে 
তার নিরাপত্তা মাথায় রেখে বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে ভিতরে এর বাইরে পোশাকধারী এবং সাদা পোশাকে সকল বাহিনীর ফোর্স এখানে নিয়োজিত আছে রোববার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা জানানোর পর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে স্মৃতিসৌধ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের অর্ধেকই পলাতক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার পর এগারো বছরে মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে একানব্বই আসামির এর মধ্যে চুয়াল্লিশ জনই পলাতক কৌশলীরা বলছেন পলাতকদের গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদিচ্ছার অভাব রয়েছে যদিও এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে ডিএমপি একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যার দুই হোতা আলবদর নেতা আশরাফ জামান এবং চৌধুরী মইনুদ্দিন দুই হাজার সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয় এ দুই যুদ্ধাপরাধী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে থাকলেও তাদের ফিরিয়ে আনা যায়নি পলাতক থাকায় কার্যকর হয়নি ফরিদপুরের জামায়াত নেতা আবুল কালাম আজাদের সাজাও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে দেশের বাইরে পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং আমাদের বঙ্গবন্ধুর খুনি যার আত্মস্বীকৃত খুনি যারাই দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু সবসময় সেই সংশ্লিষ্ট দেশের এবং সেই দেশের কর্তৃপক্ষ এবং সেই দেশের যে দূতাবাস আমাদের দেশে আছে তাদের সাথে সবসময় এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তথ্য বলছে এখন পর্যন্ত একান্ন মামলার রায়ে দণ্ডিত একশো একত্রিশ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একানব্বই জনের মধ্যে রায় কার্যকর হয়েছে ছয় আসামি আপিল নিষ্পত্তির অপেক্ষায় একচল্লিশ আসামি পলাতক চুয়াল্লিশ জন আর আমৃত্যু কারাদণ্ড ও যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত চৌত্রিশ আসামির মধ্যে চোদ্দ জনই পলাতক তাদের গ্রেপ্তারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গাফিলতি দেখছেন কৌশলীরা পুলিশ প্রশাসন এই আসামিদেরকে ইচ্ছা করে ধরে না বলে আমি মনে করি ঢাকা শহরের মতো একটা জায়গায় বারেম হাসপাতালে আসামের চিকিৎসা হয় পুলিশের কাছে ওয়ারেন্ট আছে পুলিশ ধরতে পারে না এটা তো অবশ্যই দুঃখজনক তবে সময় লাগলেও দেশের ভেতরে পলাতকরা ধরা পড়বেই বলছেন ডিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার ছদ্মনাম ছদ্ম জায়গায় চলে যায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় যে আমরা এমন দেশে তারা সংসার করে নতুনভাবে সংসার করে ওই এলাকাতে বাস করতেছে আর তার দেশের সাথে তার গ্রামের সাথে নিজ শহরের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই এই সব ক্ষেত্রে কিছুটা আমাদের কঠিন হয়ে যায় তবে তারা যদি কন্টিনিউস যোগাযোগ করে তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা কিন্তু আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি মানবতা বিরোধী অপরাধে আপিল বিভাগে সাঁত্রিশটি মামলা বিচারাধীন আর ট্রাইব্যুনালে থাকা ৩৫ মামলায় আসামি দুইশো চোদ্দ জন জান্নাতুল ফের দাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুর্নীতি কমানো যাচ্ছে না বলে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের উপর মানুষের আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশের সাড়ে চার বছরের পুনর্বীক্ষণ প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে এ অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দুদককে দেয়া হয়েছে বেশ কিছু পরামর্শ তবে হিউম্যান রাইটস ফোরামের এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে দুদক দেশের দুর্নীতি দমনে একমাত্র প্রতিষ্ঠান দুদক ক্ষমতার অপব্যবহার ঘুষ অর্থপাচার ও আত্মসাতের বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে সংস্থাটি এছাড়া অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশের যে কোনো দুর্নীতিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির দুর্নীতির বিরুদ্ধে আঠারো বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে তারা এত ক্ষমতা নিয়ে এত বছর ধরে দুদকের কর্মযজ্ঞ সত্ত্বেও টিআইবির ধারণা সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের বারোতম দুর্নীতিপ্রবণ দেশ সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলেই মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ কারণে দুদকের ওপর আস্থাহীনতা বাড়ছে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ তাদের পক্ষে অনেক সময় দাঁড়ায় তাদের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত হয় এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেই चौष्टि भाग राय दुदक पक्षे आशाय प्रमाण कर संस्था टी जो समय चे बी कार्यकर कम हो मामला दायर बस আবার বিচারের জন্য যদি ঘুষ দুর্নীতির বিষয়ে দু হাজার বাইশ সালে সাধারণ মানুষের উনিশ হাজার তিনশো আটত্রিশটি অভিযোগ পড়ে দুদকে এর মধ্যে বেশিরভাগই সেবা খাতের বিরুদ্ধে
নির্মাণের 3 বছর পরেও চালু হয়নি শেরপুরে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল অর্থাভাবে এক দশক বিরতি দিয়ে নির্মাণ শেষ হলেও সংযোগ সড়কের কাজ শেষ না হওয়ায় সুফল পাচ্ছেন না স্থানীয়রা দ্রুত কাজ শেষ করে বাস টার্মিনালটি চালুর আশ্বাস দিয়েছেন পৌর মেয়র শেরপুর শহরের নবীনগরে ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠা স্ট্যান্ড ও গৌরীপুরের লোকাল বাস টার্মিনাল থেকে যাতায়াত করে দূরপাল্লার তিন শতাধিক বাস এছাড়া শহরের বিভিন্ন অংশ থেকেও যাত্রী ওঠানামা করায় প্রায় সময় লেগে থাকে যানজট দু হাজার সালে শহরের অষ্টমীতলায় শুরু হয় আন্তজেলা বাস টার্মিনালের কাজ তবে অর্থের অভাবে থমকে যায় প্রকল্প এরপর দু সালে শেষ হয় এই নির্মাণ তবে সংযোগ সড়কের অভাবে অব্যবহৃত পড়ে আছে টার্মিনালটি যানজটের সমস্যা আমাদের শহর দিয়ে যাইতে হয় সড়ক ও জনপদ বিভাগের অধীনে নির্মিত সংযোগ সড়কে জমি নিয়ে জটিলতার জেরে কাজ কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে যে কারণে টার্মিনালটি চালু সম্ভব হচ্ছে না সকল আন্তজেলা গাড়ি নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে এবং শ্রীবর্দি ঝিনেকাতি ভায়াডাঙ্গা থেকে যে গাড়িগুলি আসে অষ্টমীতলা থেকে থানা মোড় হয়ে তারা নবীনগর হয়ে ঢাকা যায় কিন্তু যখন আমাদের ওই অষ্টমীতলা টার্মিনাল চালু হবে তখন তাদের শহরে ভেতর আসার কোনোই প্রয়োজন পড়বে না টার্মিনালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে সেই পুরে যানজট অন্তত পঁচিশ শতাংশ হ্রাস পাবে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে সাত হাজার ছশো বর্গ ফুট আয়তনের এই বাস টার্মিনালটি দুই দফায় ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে শেরপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মেরাজ উদ্দিন মেরাজ পৌর মেয়র দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু কবে নাগাদ কাজ শেষ হতে পারে এই বিষয়ে কি কিছু জানতে পেরেছেন হ্যাঁ আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি শেরপুরের আন্তজেলা বাস টার্মিনালের সামনে ইতিমধ্যেই আমাদের যে বুলেটিনে দেখেছেন যে এই বাস স্ট্যান্ডের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে কিন্তু এখানকার যে সংযোগ সড়কটি আমি যদি আপনাকে দেখাতে চাইছি এই সংযোগ সড়কটি নির্মাণ কাজ আসলে এখনো শেষ হয়নি দীর্ঘদিন থেকে এখানে যে এই সংযোগ সড়কের যে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য যে বিভিন্ন জনগণের নিজস্ব দুর্নীতি তারপরে এই রাস্তার কাজটা নির্মাণ করতে গিয়ে আসলে এখানে অনেকটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কারণে এখন পর্যন্ত আসলে এই রাস্তার কাজটা এখনো শেষ হয়নি পাশাপাশি আমি আরেকটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই ইতিমধ্যেই অনেক জটিলতাটা শেষ করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তারা এখন তাদের রাস্তার কাজটা আসলে শুরু করেছেন এবং যত দ্রুত সম্ভব এই রাস্তার কাজটি শেষ করবেন আরেকটি বিষয় আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই এই যে বাস টার্মিনালটা এটা দীর্ঘদিনে মানুষের দাবি যে এইখান থেকে যাতে সারা দেশের গাড়িগুলো এখান থেকে যাতায়াত করে এবং শেরপুর জেলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটোখাটো বিভিন্ন জায়গায় যে বাস বিভিন্ন জেলায় সিলেট খুলনা কক্সবাজার ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে যাচ্ছে এতে করে আসলে জেলা শহরে যানজট লেগে আছে আরেকটি বিষয় আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই এখানে যে লোকাল যে বাস টার্মিনালটা ছিল এই বাস টার্মিনাল থেকে সোনার বাংলা বাস সার্ভিসটা ছেড়ে যাচ্ছে এখন আর অন্যান্য যে বাসগুলি আছে সারা দেশে সেটা নবীনগর একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গা থেকে ছেড়ে যাচ্ছে এখানে আরেকটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি এখানে যে বাস মালিকদের যে সংগঠন আছে তাদের একটা স্বার্থ সেখানে জড়িত আছে বলে অনেকে মনে করেন এবং যে কারণে ওই জায়গা থেকে এই মূলত এই টার্মিনালটা ব্যবহার করা হচ্ছে এখানকার সাধারণ মানুষের দাবি বাসগুলি ছেড়ে যায় এবং যেতে সরকারের যেমন রাজস্ব আয় হবে পাশাপাশি পৌরসভার রাজস্ব আয় হবে এতে করে জনসাধারণের যেমন অসুবিধাগুলি দূর হবে এবং শহরের যানজট অনেকটা অসুবিধাগুলি দূর হবে এবং শহরের যানজট অনেকটা কমে আসবে এই ক্ষেত্রে এই জায়গা থেকে আসলে বাস বাস ছাড়ার জন্য এবং এই টার্মিনালটাকে যাতে দ্রুত চালু করা হয় এখানকার জনগণের এবং সাধারণ মানুষের দাবি রয়েছে এই টার্মিনালটাকে দ্রুত চালু করা যায় শেরপুর থেকে জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মী মেরাজ উদ্দিন বরিশাল নগরের সাঁত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারণে নেই কোনো উদ্যোগ ঝুঁকি নিয়ে এসব ভবনে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করছেন নগরের বাসিন্দারা জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কারে দ্রুত কাজ শুরুর কথা জানিয়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের হাবিবুর রহমান হলের জীর্ণ দশা 
ইট পলিস্তরা খসে পড়ায় দুই হাজার সতেরো সালে তৃতীয় তলাকে বসবাসের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় কিন্তু এখনো নেওয়া হয়নি কার্যকর ব্যবস্থা প্রত্যেকটা সিলিং খুলে পড়তেছে তো আমরা একটা ঝুঁকির মধ্যে আছি এখনো কেন এটা এভাবে পড়ে আছে হয় আপনি এই বিল্ডিংটাকে অ্যাবলিশ করে দেন নাহলে আমাদেরকে নতুন কোন একটা আবাসিক হলের ব্যবস্থা করে দেন মেডিকেলে পড়াশোনা করতে এসে যদি নিজেরাই একটা জীবন ঝুঁকিতে থাকি তাহলে তো আমাদের মানে নিজেদেরই মানে আস্থা নাই নগরীর সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের ছাত্রাবাস সরকারি বিএম কলেজের সুরেন্দ্র ভবন নগরীর কাউনিয়া কাটপট্টি সহ কয়েক জায়গায় চৌত্রিশটি বাড়িকে দশ বছর আগে বসবাসের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু নানা জটিলতায় আজও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আমরা রিসার্চ করে টিম গঠন করে অভিজ্ঞদের মতামত নিয়ে টোটালি আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে তেত্রিশটা বিল্ডিংকে অলরেডি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করছি এবং ম্যাক্সিমাম বিল্ডিংয়ে আমরা লাগিয়ে দিছি যে এই বিল্ডিংটা ঝুঁকিপূর্ণ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে ভবন ভেঙে ফেলতে মালিকদের দেওয়া হয়েছে নোটিশ এ পর্যন্ত আমাদের কাছে সাঁত্রিশটা তালিকা আসছে আমরা যে মালিকদের চূড়ান্তভাবে নোটিশ দিছি যে তারা যদি ভাঙে না দেয় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা ভাঙে নেওয়ার ব্যবস্থা করবো সেক্ষেত্রে যেসব সংশ্লিষ্ট মালিকরা ধুলাবালির কারণে পঞ্চগড় শহরে বাড়ছে বায়ু দূষণ এতে শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বাসিন্দারা স্থানীয়দের অভিযোগ শহরের মধ্য দিয়ে পাথর ও বালুবাহী ট্রাক যাতায়াতের ফলে ধুলা বেশি ছড়াচ্ছে তবে পৌরসভার মেয়র জানালেন ধুলা থেকে বাঁচতে শহরে পানি ছিটানো হবে পঞ্চগড়ের পাথর আর বালুর কদর দেশ জুড়ে জেলা থেকে প্রতিদিন তিনশো থেকে চারশো ট্রাক পাথর ও বালু নেওয়া হয় বিভিন্ন এলাকায় শহরের মধ্য দিয়ে পরিবহনের কারণে ট্রাক থেকে বালু পড়ছে রাস্তায় এতে ধুলার শহরে পরিণত হয়েছে পঞ্চগড় ধুলাবালির কারণে আপনার মোটরসাইকেল ছাড় দিতে পারে না আমরা অটো গাড়ি চালাতে পারি না পানিটা দিলে কিন্তু আমরা চলাচল করতে পারি বা ধুলোটা কম উড়াবে রাস্তার উপরে বালি রাস্তার সাইডে বালি খেতে বালি খামারে বালি পুকুরে বালি সব জায়গাতেই আমরা বালির উপরেই বসবাস করি চিকিৎসকেরা বলছেন ধুলার কারণে শ্বাসকষ্ট ফুসফুস প্রদাহ সহ নানা ধরনের রোগ বালাই বাড়ছে ওই ধুলা ময়লা থাকার ফলে তারা দেখা যাচ্ছে যে এইসব রোগে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে নিউমোনিয়া নিয়ে কেমিক্যাল নিউমোনিয়া নিউমোকোনিয়াসিস এগুলো রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ধুলা কমাতে শহরে পানি ছিটানোর কথা জানালেন পৌরসভার মেয়র পাশাপাশি পরিবহন শ্রমিকদের যানবাহন পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান তিনি পানি দিয়ে থাকি এবং বিশেষ করে আমার শ্রমিকদের আমি এত বলি যে তারা বালি আনলোড করে একটু ট্রাকটা যদি ঝেড়ে নেয় তাহলে হয়তো এই ধুলাটা একটু কমে যাবে পঞ্চগড় শহরে বায়ু দূষণ ও ধুলা ঠেকাতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পঞ্চগড় কিন্তু আসলে পাথর এবং বালি সমৃদ্ধ এলাকা এই পঞ্চগড়ের করতোয়া নদীর একশো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কিন্তু অসংখ্য স্পট থেকে বালু তোলা হয় এই বালু আসলে সারা দেশের বিভিন্ন জেলা ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সে কারণে পঞ্চগড়ের এই শহরের কিন্তু আমাদের একটি রাস্তা এই তেতুলিয়া এবং সদর উপজেলার একটি রাস্তা দিয়েই কিন্তু এই বালি সব পরিবহন হয়ে থাকে তো প্রতিদিন আসলে অসংখ্য ট্রাক প্রায় তিন চারশো ট্রাক বালু পরিবহনের ফলেই কিন্তু পঞ্চগড় শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং শহর শহরের যে মূল প্রাণকেন্দ্র মহাসড়ক সহ সব ধুলো বালিতে সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তো এ বিষয়ে আসলে বিভিন্ন মহলেই আলোচনা হয় জেলা প্রশাসনের মিটিংও একাধিকবার আলোচনা হয়েছে তো আমরা দেখেছি যে পঞ্চগড় পৌরসভার পক্ষ থেকে যে পানি ছিটানোর কথা যেটি বলা হচ্ছে সেটা আসলে কিন্তু সেভাবে আমরা দেখছি না মাঝে মধ্যেই হঠাৎ একবারে মাসে এক দুবার যদি তিনি সেটি করে থাকেন তো করতে পারেন তো আমরা দেখি না পানি ছিটানো দৃশ্যমান এটি আসলে আমরা দেখছি না তো তিনি কিন্তু আসলে পরিবহন শ্রমিকদের বা যারা গাড়ির মালিক তাদেরকেই বারবার বলছেন যে যেইখান থেকে বালি 
তোলা হয় গাড়িতে সেখানে যদি একটু ভালো করে ট্রাক ঝেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বালুর পরিমাণ কমবে কিন্তু পরিবহন শ্রমিক বা প্রবহন শ্রমিক নেতাদের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এটি আসলে সম্ভব নয় তার কারণ আমরা অনেক সময় দেখি যে বালু গাড়িতে যেটি তোলা হয় সেটি ভেজা থাকে এই ভেজা বালু কিন্তু রাস্তায় পড়তে পড়তেই গাড়ি যায় সে কারণেই বালু আমরা দেখি যে পঞ্চগড় বালুময় হয়ে থাকে সবসময় ধুলা আর বালুময় এই ছিল পঞ্চগড় থেকে বালু পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ পঞ্চগড় থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল আলম ঝালকাঠিতে জেলা প্রশাসকের গাড়িতে ধাক্কা দেওয়ার অপরাধে ট্রাক চালককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত পাশাপাশি তিরিশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দশ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয় শুক্রবার দুপুরে শহরের পৌর মিনি পার্কের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় প্লাস্টিকের পাইপ ভর্তি ট্রাকটি বেপরোয়া গতিতে চলছিল বিপরীত দিক থেকে আসা জেলা প্রশাসক ফারহা গুল নিঝুমকে বহনকারী গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অক্ষত রয়েছেন জেলা প্রশাসক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অং সিং মারমা জানান জেলা প্রশাসকের জীবনহানির আশঙ্কা ও সরকারি সম্পদ নষ্টের অপরাধে ট্রাক চালককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয় চালককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে রাজধানীর তুরাগে মাদক কারবারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে শিকার হয়েছেন পুলিশের উপপরিদর্শক শাহিনুর রহমান পরে অভিযুক্ত আব্দুর রবকে ধরতে পুলিশের অভিযানে তৈরি হয় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি প্রায় দশ ঘন্টা পর আত্মসমর্পণ করেন তিনি এ ঘটনায় তাকে সহ গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে রাজধানীর তুরাগের ফুলবাড়িয়ার এক নম্বর সড়কের এই বাড়ির ছাদে ধারালো অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আব্দুর রব তাকে ধরতে নিচে অপেক্ষায় পুলিশ পুলিশের দাবি আব্দুর রব মাদকের কারবারে জড়িত হাতে অস্ত্র থাকায় পুলিশের কেউ আব্দুর রবের কাছে যাননি পরিবারের সদস্যরা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বললে উল্টো তাদের গালিগালাজ ও মারধর করে নিচে নামিয়ে দেন ছড়ি দিয়ে এসে মানুষ অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছে ওনাকে নামানোর চেষ্টা করতেছে কিন্তু পুলিশ পারছে না পানি ট্যাঙ্কির উপরে ওইটা এনে অস্ত্র হাতে আছে মনে করুন তার এই জন্য দরজা দিতেছে না আব্দুর রবকে ধরতে পুলিশের এই অভিযান দেখতে আশপাশের অলিগলি বাড়ির ছাদে অপেক্ষমান ছিল পুরো এলাকাবাসী আটটা সমিতি সেখানে এসেছি শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া অভিযান শেষ হয় সেহরির সময় আত্মসমর্পণ করেন আব্দুর রব আমরা চেষ্টা করছি সেফ রেস্কিউ করার জন্য কোনো ক্যাজুয়ালিটি যাতে না হয় পুলিশের পক্ষ থেকে বা হচ্ছে ও নিজে কোনো ক্যাজুয়ালিটি না হয় ওভাবেই আমরা তার সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে এক পর্যায়ে এসে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ পুলিশ অ্যাসোল্ট করেছে আমার পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ অ্যাসোল্ট মামলা হবে এবং পরবর্তীগুলো প্রক্রিয়া দিন তবে আব্দুর রব নির্দোষ বলে দাবি তার পরিবারের কোনো কিছু উনি করে থাকে তাহলে রাস্তাঘাটে করে না কারণ কারো বাড়িতে যায় কোনো উনি ওনার বাড়ির উপরে ছাদের ভিতর করে আর উনি এরকম করছে কেউ কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না সবাই মুখ দিয়েই বলে এর আগে সন্ধ্যায় আব্দুর রবকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতের শিকার হন তুরাক থানার উপপরিদর্শক শাহিনুর রহমান তাকে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এলাকাবাসী বলছে আব্দুর রব বিএনপি শাসন আমলে দলটির পদধারী নেতা ছিলেন তার বিরুদ্ধে তিনজনকে গুলি করে হত্যা মামলা আছে शाहजानपुर रेलगेट एलकाय थेमे थका माइक्रोबास लक्ष्य कर गुली चालाय एक जुवक ये गुलीबिद्ध हो लुटिए पड़े मतिझिल थाना आवी लीगर सबक साधारण सम्पादक जाहिदुल इसलम टीपू ए समय एलोपाथारे गुली निहत हन रिक्शाय थका शिक्षार्थी सामिया जमाल प्रीति से ही हत्या मामल में उन्त्रिस जन के ग्रेफ्तार कर ढा महानगर गोयंदा पुलिस और रैब किलर ग्रुपे सदस्य धरा पड़े मूल परिकल्पनिकारी शीर्ष सन््रासी जिसान आहमेद मंटी ओरफे जिसान एखो धरा पड़े ऊर्धतन कर चिठीपत्र दीची चेष्टा कर चाँदाबाजी और आधिपत्य विस्तार के लिए यह हत्याण्ड হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী মুসাকে ওমান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে শিগগিরই মামলা চার্জশিট দেয়া হবে বলে জানান ডিবি প্রধান এটার সাথে যারা জড়িত যারা ঘটনার সাথে জড়িত 
তাদেরকে প্রত্যেকেই এরা হয়তো আনা হবে অনেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তদন্ত শেষ পর্যায়ে যে কোনো সময় চাষি প্রদান করা হবে হত্যার ঘটনায় টিপুর স্ত্রী ফারহানা ইসলাম ডলি বাদী হয়ে শাহজানপুর থানায় হত্যা মামলা করেন এজাহারে প্রীতি হত্যাও অন্তর্ভুক্ত করা হয় মামলার তদন্তভার দেয়া হয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা খুলনায় ইউপি চেয়ারম্যান হত্যা মামলার আসামি ও দীঘলিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা আনসার উদ্দিনকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শুক্রবার দুপুরে নগরের খানজাহান আলী থানার শিরোমণি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহত স্বজনরা জানান মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তার পথ রোধ করে গুলি করে এতে ঘটনাস্থলেই আনসার উদ্দিনের মৃত্যু হয় পুলিশ খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ বারাকপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাকির হত্যা মামলার আসামি ছিলেন আনসার পাশাপাশি উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি আমরা ওই যে তার পুরানো ঘটনা যেটা আছে সে বিষয়ে আমরা মাথায় রাখছি যে জাকির হত্যা মামলা চেয়ারম্যান জাকির হত্যা মামলা সহ তার অন্য কোন ইস্যু আছে কিনা সে বিষয়ে আমরা মাথায় রেখেই কাজ করছি এবং আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও এলাকায় আছেন আমরা একাধিক বিষয় নিয়ে কাজ করতেছি নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে কি কারণে এটা ঘটছে এবং যারা জড়িত তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি রাজধানীর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কক্ষ থেকে দুই শতাধিক নথি উদ্ধার করা হয়েছে নথিগুলো সংস্থাটির পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বিভিন্ন প্লটের বৃহস্পতিবার রাজকের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এক অভিযানে নথিগুলো উদ্ধার করা হয় নিয়ম অনুযায়ী প্লটের এই নথিগুলো সংস্থাটির রেকর্ড রুমে থাকার কথা ছিল তবে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি প্লটের নথি নিয়ে রাজকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের জালিয়াতি ও প্লট মালিকদের হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে সময়মতো প্লটের নথি খুঁজে না পাওয়াকে কারণ দেখিয়ে প্লট মালিকদের কাছে অনৈতিক উপায়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও আছে এছাড়া মূল নথি আটকে রেখে জাল নথি তৈরির অভিযোগও আছে রাজকের কিছু কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে রমজান মাস জুড়ে বিনামূল্যে ইফতারের আয়োজন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গুলশানে নগর ভবনের সামনের রাস্তায় সুবিধাবঞ্চিত ও কম আয়ের মানুষদের জন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রথম দিনে ইফতারে শরিক হয়ে উত্তর ঢাকার মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান সবার খাবার নিশ্চিত করতেই এমন আয়োজন শুরু হয়েছে মাহে রমজান দিন শেষে শিশুদের অনেকের খাবার অনিশ্চিত তাদের জন্য মাস জুড়ে ইফতারের আয়োজন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুদের বাড়তি আনন্দ যোগ হয় যখন তাদের সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়েন উত্তর ঢাকার মেয়র মাগরিবের আজানের আগেই রাস্তায় থাকা রিক্সা চালক সহ কম আয়ের কয়েকশো মানুষ অংশ নেন ইফতারে এমন আয়োজনে খুশি তারা মোটামুটি খুব ভালো আমি অনেক খুশি হয়েছি তার জন্য অনেক দোয়া রইল খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ইফতারের আয়োজন করেছে ডিএনসিসি মেয়র জানান শুধু কম আয়ের মানুষ নন প্রতিদিন যে কেউ চাইলে এই ইফতারে অংশ নিতে পারবেন খুব ভালো লাগছে যে পত শিশুদের সাথে আজকে প্রথম রোজা এই রোজাটা আমি তো বাসায় কাটাতে পারতাম অনেকে বলছি আমি মনে করি না এটা আমার আরও বড় দায়িত্ব এটি হলো সুবিধা বঞ্চিতর জন্য পথ শিশুদের জন্য এছাড়া যদি কেউ এখানে খেতে চায় সকলের জন্যই আমরা আয়োজনটা করেছি দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে রমজান মাসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চবিত্তদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উত্তর ঢাকার মেয়র আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্রয়ার মুরগির দাম খামারি পর্যায়ে ঠিক করে দেওয়ার পরেও বাজারে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি কমেনি সোনালী মুরগির দামও এতে অত অসন্তুষ্ট ক্রেতারা তবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান মুরগির বাজার দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে স্বাভাবিক না হলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা বৃহস্পতিবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও খামারিদের সমন্বিত সভায় বয়লার মুরগির দাম কমানোর সিদ্ধান্ত আসে এতে খামার থেকে বয়লার মুরগি একশো নব্বই থেকে একশো টাকা কেজিতে বিক্রির ঘোষণা দেন খামারিরা 
তবে খুচরা পর্যায়ে বিক্রেতাদের অতিরিক্ত মুনাফার প্রবণতার কারণে বাজারে এর খুব একটা প্রভাব পড়েনি এতে করে রোজার প্রথম দিনে বাজারে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়েন ক্রেতারা আমরা যারা চাকরিজীবী তাদের বেশি দুর্দশা খুবই দুর্দশা এটা দেখার কেউ নাই তো রোজার সে ইসলামের প্রতি একটা দয়া থাকে যে মিনিমাইজ করবে এটা তাদের নাই হাউ টু আর্নিং দে দে ডে নাইট দে উইল বি বড় লোক বড় লোক হতে চায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান মুরগির দাম দু তিন দিনের মধ্যে স্বাভাবিক না হলে আবারও অভিযান পরিচালনা করবেন তারা বয়লার মুরগির দাম কমার জন্য আরো কয়েকদিনের অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে জানান খুচরা বিক্রেতারা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারতে মানহানির মামলায় দুই বছরের সাজার পর এবার রাহুল গান্ধীর সংসদ সদস্য পদ খারিজ করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা শুক্রবার জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানায় লোকসভা সচিবালয় ফলে আগামী ছয় বছর কোনো ভোটে লড়তে পারবেন না তিনি এদিকে টুইট বার্তায় রাহুল জানান দেশবাসীর জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন এজন্য যে কোনো মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত দশ বছর আগে যে আইন কার্যকর হওয়ার পথ সুগম করেছিলেন রাহুল সে আইনেই সদস্যপদ হারিয়ে বিপাকে পড়লেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাবেক এ সভাপতি শুক্রবার ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের আওতায় রাহুলের সদস্যপদ খারিজ করা হয় এই আইন অনুযায়ী কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সংসদ সদস্য বা বিধায়কের দু বছর বা তার বেশি মেয়াদের সাজা হলে তৎক্ষণাৎ তার পদ খারিজ হয়ে যায় এদিকে এ ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অভিযোগ তুলে বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে কংগ্রেস ভারতের গণতন্ত্র আরও নিচে নামল বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে এর আগে বৃহস্পতিবার পদবি অবমাননার অভিযোগে রাহুলকে দু বছরের কারাদণ্ড দেয় সুরাট জেলা আদালত সাজার রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদনের জন্য ত্রিশ দিন সময় পান রাহুল গান্ধী তবে দোষী সাব্যস্ত করার উপর কোন স্থগিতাদেশ না দেয় সংসদ সদস্যের পদ খারিজের ঝুঁকিতে ছিলেন তিনি এক ছোট সাবাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তুলনা করেন তিনি এর জেরে তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন গুজরাতের বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদী জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দক্ষিণ চীন সাগরে আবারও মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রবেশের দাবি করেছে বেইজিং যুদ্ধজাহাজ অনুপ্রবেশ বন্ধ না করলে যুক্তরাষ্ট্রকে এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন দক্ষিণ চীন সাগরে প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জের কাছে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ অনুপ্রবেশ করায় একে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে চীন এমন উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য ওয়াশিংটনকে আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি শুক্রবার তাদের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে যুক্তরাষ্ট্রের ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস মিরিয়াস যুদ্ধজাহাজ এদিকে বৃহস্পতিবারও দক্ষিণ চীন সাগরে আরেকটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করলে তাকেও সতর্ক করে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি করে বেইজিং তবে এই দাবি অস্বীকার করে ওয়াশিংটন সাফ অনর্ধ সতেরো নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ কমলাপুর স্টেডিয়ামে আত্মঘাতী গোলের ভুলে বাংলাদেশকে জয়ল্লাস উপহার দিয়েছে ভারত
ঘরের মাঠে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই কঠিন প্রতিপক্ষ ভারত কমলাপুর স্টেডিয়ামে নিজেদের সেরা পারফরমেন্সের লক্ষ্যে নামে বাংলাদেশ আগের ম্যাচে শক্তিশালী রাশিয়ার কাছে তিন শূন্য গোলে হারের খারাপ লাগা পুষিয়ে নিতে ভারতকেই সেরা প্রতিপক্ষ মানে ছোট মেয়েরা রাশিয়া ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে একাদশে একাধিক পরিবর্তন কোচ গোলাম রব্বানি ছোটনের ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের পূজা দাসের ক্রস থেকে শট নিলেও জালে জড়াতে পারেনি সুলতান আক্তার আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ এগোলেও গোলের দেখা পায়নি কোন দল পঁচাত্তর মিনিটে ভাগ্য সহায় হল বাংলাদেশের নাদি আক্তার যুথের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল চড়ান আখিলা রাজন আত্মঘাতী গোলের গ্লানি ভারতের এক শূন্য গোলের জয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশের সতেরো না পেরোনো মেয়েরা এ জয়ে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট যোগ করেছে লাল সবুজ টেবিলে শীর্ষে থাকা রাশিয়ার পরে বাংলাদেশ ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফিফা প্রীতি ম্যাচে সিসেলসের বিপক্ষে জয় দিয়ে বছর শুরু করতে চান কোচ হ্যাভিয়ার কাপ্রেরা এই ম্যাচে দিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে এরিটা কিংসলের সিলেট জেরা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বিকেল পৌনে চারটায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ প্রি ম্যাচ কনফারেন্সে হাজির কোচ হাভিয়ার কাপ্রেরা একের পর এক প্রশ্নে তার সাবলীল উত্তর অথচ কপালে চিন্তার ভাজ গেল আট ম্যাচে জয় মাত্র একটি এবার সিসেলসের বিপক্ষে জয় নিয়ে আলোচনায় থাকতে চান স্প্যানিশ কোচ আমাদের আরো সিরিয়াস হতে হবে জয় দিয়ে বছর শুরু করতে চাই কিন্তু এটা সহজ হবে না সৌদিতে আমরা যেভাবে অনুশীলন করেছি সেটার প্রতিফলন ঘটাতে হবে বিষয়টা নিয়ে আমি এখনই বলতে পারবো না এখনো সাতাশ জন খেলোয়াড় আছে আমার হাতে প্রথম ম্যাচের আগে আমরা দল ঘোষণা করব অনুশীলন শেষে ঠিক করব তেইশ বাংলাদেশ লিগ বাট এলেটা মানে যে স্ট্রকটা আছে এটা তো বাংলাদেশে এরকম কেউ নাই সিসেলসের বিপক্ষে এর আগে একবারই খেলেছে বাংলাদেশ দু সালের চার জাতির টুর্নামেন্টে এক এক গোলে ড্র করেছিল জামাল ভুইয়ারা ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্যান্সার ফাউন্ডেশন উদ্বোধন করলেন টাইগার তারকা সাকিব আল হাসান শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কোচরা সাকিবের এমন মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানান তারা বার্থডে বয় সাকিবের প্রশংসনীয় নতুন উদ্যোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণায় নিজ প্রয়াসে গড়ে তুললেন সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অলরাউন্ড সাকিব মাঠের বাইরেও ছড়ালেন দুটি দুদিন আগেই বাংলাদেশ বিমানের শুভেচ্ছা দূত হয়ে বলেছিলেন যে পারে সে সব পারে সেই কথা প্রমাণে এবার ক্যান্সার বিরোধী যুদ্ধে সংগঠিত পথ চলা শুরু সাকিবের অনেক সময় আমি অনেক কাজের সাথে জড়িত হয়েছি চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে থাকার কিন্তু এবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু করতে চাই যত ক্ষুদ্র পর্যায়ে থেকেই হোক না কেন সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন এইসব মানুষের জন্য কাজ করতে চাই যাদের সামর্থ্য নেই ক্যান্সারের সাথে ক্যান্সারের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাকিবের এই অনন্য উদ্যোগের সহযোগী হচ্ছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনও ওষুধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশনের জন্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস তার সাকিবের এমন মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন সাকিব ফাউন্ডেশন অনেক দূর এগিয়ে যাবে শুরু করেছেন তারা আলিফিকেশন দিয়ে ভবিষ্যতে তারা হাসপাতালে করতে পারবে সেখানে হয়তো আমরা যারা দুর্ভাগ্যজনক ক্যান্সার পেশেন্ট হবেন 
তারা হয়তো একটু শাস্ত্রী মূল্য সেবা পেতে পারবেন যেটা তাদেরকে হয়তো ভবিষ্যতে সুস্থ সাহায্য করবে ঘাতক ক্যান্সারে জীবন হারিয়েছেন সাকিবের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরের বাবা মা স্বজনদের হারানোর কষ্ট থেকেই সাকিবের এমন উদ্যোগ কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে